Caro Presidio, è passato già un anno da quando si è creato il nostro gruppo e il nostro primo compleanno non possiamo festeggiarlo tutti insieme, vicini, ma anche da lontano possiamo sentirci uniti e trasmettere il nostro calore alla famiglia di Dodò e a tutti noi di Libera. Tante cose sono successe in questo anno, siamo partiti con due o tre membri fino ad arrivare a un numero più grande perché altri compagni hanno abbracciato il nostro cammino. Con le nostre idee abbiamo fatto cose molto belle, abbiamo fatto una marcia per le vittime della mafia, abbiamo decorato i gradini della nostra scuola con i nomi delle vittime, abbiamo parlato ai nostri compagni di Don Peppe Diana, la cui storia mi ha colpito anche grazie alla visita nel suo paese, Casal di Principe, che qualche giorno prima ho fatto con gli scout in memoria della sua morte. Il concetto di legalità è basato sulle regole e sulla libertà, se si seguono le regole si è liberi, perciò libera va contro la mafia e chi non segue le regole. E per questo continuerò con questo percorso sia con te che con gli scout, così avrò un concetto di vita basato sulle regole che portano alla libertà. Nella speranza di rivederci presto ti abbraccio. La tua amica Maria Antonietta Togna In questo nostro lavoro di memoria abbiamo voluto rappresentare tutti gli aspetti legati alla legalità che la nostra scuola ha affrontato aderendo alle iniziative proposte da Libera, dalla Questura, ma anche liberamente scelte dai docenti, perché facenti parte della loro programmazione. Tra le diverse iniziative proposte, gli alunni hanno partecipato al premio artistico letterario del Cogliano Iermano, in sua preparazione, gli alunni hanno incontrato Antonio Iermano organizzando una giornata sulla legalità dal titolo La responsabilità della memoria nei gesti quotidiani. Conoscendo da vicino la storia umana e professionale di Raffaele del Cogliano e Aldo Iermano, hanno subito sentito empaticamente un forte legame per questi nostri concittadini, rilevando nelle doti umane e l'importanza delle loro scelte di vita che li hanno resi ai loro occhi grandi uomini, veri cittadini, amici unici. Dopo aver effettuato una ricerca sulla toponomastica per rilevare se esistesse, sia a livello cittadino che regionale, la memoria collettiva di questi eroi moderni, hanno subito constatato un silenzio fastidioso, definito inaccettabile in uno Stato democratico. È nata spontanea la volontà di svegliare le coscienze addormentate dei singoli e della collettività, che spesso si fanno travolgere dall'indifferenza e dall'oblio, proponendo al Comune di Benevento di rivedere la toponomastica delle strade, aggiungendo il nome di Iermano ai luoghi intitolati già, a Del Cogliano e viceversa, così che il loro sacrificio, il forte senso del dovere e del rispetto della legge, la loro dedizione al lavoro e la loro amicizia, possono continuare a vivere nella memoria di tutti. Per i 27 anni dalla strage di Capaci, il presidio scolastico di Libera, Istituto di Sant'Angelo a Sasso, Domenico Gabriele, detto Dodò, ha voluto organizzare una mattinata speciale con i gradini della memoria. Impegnati tutti gli alunni della scuola d'infanzia, primaria e i ragazzi della scuola media per ricordare non solo Falcone, ma anche la moglie Francesca Morbillo, gli agenti di polizia Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani. I gradini della memoria, un omaggio a tutte le giovani vittime per mano della mafia per sensibilizzare la popolazione scolastica e il territorio verso i temi della lotta alle mafie, della legalità, dei valori della pace e dei diritti umani. I docenti con i loro alunni non hanno voluto dimenticare il sacrificio di quegli uomini e quelle donne che diedero la loro vita per la lotta alla mafia. Riempiti 114 gradini del presso scolastico con i nomi delle 114 vittime e giovani della mafia. Appuntamento importante di Libera è quello del 21 marzo, giorno della memoria delle vittime innocenti delle mafie. Il nostro istituto ha sempre partecipato con flash mob, marce della legalità, leggendo il lunghissimo elenco delle vittime. 
va la nostra memoria e il nostro impegno. al culmine dell'ennesima lite per motivi di gelosia sulla moglie di 36 anni all'interno dell'appartamento in cui abitavano 38 donne uccise dall'inizio del... Non poteva mancare uno spazio dedicato alle donne ricordando sia le conquiste sociali, economiche e politiche sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo questo ha portato alla realizzazione del cortometraggio a quattro mani partecipando al concorso Io esisto il tema punta a coinvolgere e sensibilizzare i giovani e più piccoli al tema del rispetto nei confronti dell'altro sesso e della non violenza. L'educazione e il rispetto per le donne sono infatti oggi tra i temi cardine della società civile e le scuole rappresentano uno degli strumenti principali, insieme alle famiglie, per avvicinare i piccoli studenti ai valori sani con cui dover crescere e coesistere nell'arco della vita. L'impegno dei docenti e degli alunni è stato confermato anche con l'adesione al concorso nazionale della Questura Pretendiamo Legalità, il commissario Mascherpa, per due annualità. Il lavoro presentato il primo anno è stato un fumetto che ha previsto la continuazione di una storia iniziata dalla Questura. Parla del commissario Mascherpa che vive a Diamante e viene chiamato in seguito al ritrovamento di un cadavere che ha come unico segno particolare un anello d'argento al dito. Da qui partono le indagini dei nostri alunni che hanno realizzato il finale della storia a fumetto dal titolo La rosa d'argento, sotto forma di fumetto e di testo narrativo. Gli alunni hanno voluto sottolineare l'importanza della denuncia e della testimonianza di fronte ai reati perché solo così si può rendere omaggio a quanti prima di noi sono morti per il trionfo della giustizia e delle verità e per continuare nel loro esempio a portare avanti un senso di giustizia che da lì possa trasformarsi nel noi. Un senso di giustizia collettiva, una condivisione di giuste regole civili per una società che sta a tutti noi rendere sempre più pulita e fatta di persone giuste. La correttezza non deve essere un'eccezione, un evento straordinario da premiare o da sottolineare negli articoli di giornale, ma deve essere la norma nella quale si muove una società civile. Nel secondo anno hanno partecipato invece con uno spot sull'importanza di fare le scelte giuste. Rifletti. Le scelte non sono un gioco. La scuola secondaria di primo grado ha inoltre aderito alla rete con tutti gli istituti secondari di primo grado di Benevento su un progetto di tutela e salvaguardia dei beni artistici e siti archeologici della propria città. Benevento inclusivo e sostenibile. I ragazzi hanno curato l'aspetto legato alla cura della Rocca dei Rettori, che ha previsto incontri con l'Ordine degli Architetti e con la Procura di Benevento. In Tribunale sono stati affrontati gli aspetti legati al tema della legalità, incontrando il Procuratore Dottor Policastro, il Presidente del Tribunale Dottoressa Rinaldi, il Giudice Rotili, oltre a rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri. Ma il tema della legalità può essere trattato in tanti modi e gli alunni lo hanno sperimentato con la tecnica del caviardage. Il caviardage è un processo creativo, consiste nella realizzazione di una poesia a partire da una pagina scritta, annerendo le parole considerate inutili e decorando in vario modo la stessa pagina. Gli alunni hanno costruito un proprio componimento partendo dal testo di un libro mettendo in evidenza solo le parole che per loro costruivano un senso. Nella loro ingenuità e nella loro freschezza, i ragazzi sono stati in grado di creare dei pensieri poetici stupefacenti, illuminanti, rivelatori. Parlare ai ragazzi di legalità, di memoria, di corresponsabilità è possibile grazie alla formazione specifica dei docenti. E Libera Campania ha proposto per la prima volta a Benevento la formazione dedicata ai docenti dal titolo Educazione e nuove strategie contro illegalità e mafia, 
Il percorso è stato fortemente centrato su laboratori e dedicato alle pratiche e alle tecniche non formali, volte a favorire educazione e nuove strategie contro l'illegalità e le mafie. I contenuti della formazione si sono concentrati sulla definizione di uno spazio di conoscenza delle mafie, della loro storia e natura, il riuso dei beni confiscati e le progettualità scolastiche adesso connesse, il ruolo della memoria come tempo educante e il suo potere narrativo. L'obiettivo è stato quello di costruire un incrocio tra educatori e docenti sperimentando insieme tecniche educative che col tempo possano diventare ordinarietà in classe, immaginando e pensando, in forma partecipata, un nuovo ruolo educante della scuola. Nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia scolastica, si è lavorato in rete con l'Istituto Lucarelli per realizzare un'azione comune contro il bullismo, che ha portato gli alunni delle due scuole ad un incontro con lo scrittore Caramanica, autore del libro Ma io scherzavo. Il libro è stato letto dagli studenti dei due istituti e il 5 dicembre sono state affrontate le tematiche scaturite dalle riflessioni in classe. Tra le diverse attività realizzate, gli alunni hanno svolto un laboratorio di scrittura creativa che si è concretizzato in uno spettacolo teatrale interamente scritto e recitato da loro, dal titolo Le maschere della vergogna, la mafia rende brutti, che è stato rappresentato nel nuovo teatro Mulino Pacifico, aprendo così la scuola al territorio, scegliendo di condividere un percorso di sensibilizzazione su tematiche afferenti al sociale, alla legalità, alla democrazia e alla cittadinanza attiva e fare memoria delle vittime di mafia, in particolare della figura di Domenico. Gabriele. Erano presenti infatti all'evento Mamma Francesca e Papa Giovanni. È stata anche l'occasione per presentare sul territorio beneventano Facciamo un pacco alla Camorra, a cura del coordinamento di Libera e degli studenti del presidio scolastico Sant'Angelo a Sasso, con la partecipazione dello scrittore Raffaele Sardo. L'inaugurazione del presidio scolastico ha permesso a tutta la comunità scolastica di conoscere la storia del piccolo Domenico e di creare un forte legame con i genitori, mamma Francesca e papà Giovanni. Partecipare quindi alla manifestazione per i dieci anni della strage dei campetti tenutasi a Crotone è stato un modo per far sentire loro l'affetto di tutti noi ancora di più in un giorno così fortemente carico di significato ed emozioni. Abbiamo voluto fare un percorso al ritroso per chiudere questo lavoro con le immagini della nascita del presidio, lasciando ad un'alunna il compito di raccontare cosa ha significato per lei e per i suoi compagni fa parte di quel noi che in un percorso costruito insieme ha rappresentato il nostro obiettivo educativo. Un anno di libera. 9 aprile 2019. Una data importante, scolpita nei cuori degli alunni della mia classe, la terza A, e della mia scuola, come ricordo indelebile. È nato il presidio di Libera, intitolato a Dodò. Ricordo quel giorno, che grande emozione per tutti noi. Libera è un'associazione contro le mafie che ha lo scopo di sollecitare la lotta alla criminalità. Avere dunque un presidio di questa importante associazione presso la nostra scuola è un grande onore innanzitutto per noi studenti. All'interno del nostro istituto è sempre un'emozione percorrere la scrennata della legalità. Sui gradini delle scale posti all'ingresso e all'interno dell'edificio, infatti, sono scritti i nomi dei bambini e dei ragazzi morti per mano della mafia. Salire quelle scale sembra un'ideale ascesa verso i valori di giustizia a cui ci accompagnano le vittime innocenti della mafia. La lettura del testo La classe dei banchi vuoti ce ne ha fatti conoscere tanti, ragazzi come noi, e il loro ricordo è nelle nostre menti e nei nostri cuori e ci obbliga ad essere cittadini rispettosi delle leggi, e consapevoli dell'importanza della lotta contro la criminalità. Domenico Gabriele, Dodò. A lui è intitolato il nostro presidio. Un ragazzo come noi, con tanta voglia di vivere, a cui però qualcuno ha deciso di tarpare le ali a soli undici anni, infrangendo i suoi sogni e le sue esperienze e privandolo della possibilità di diventare grande. Domenico abitava alle porte di Crotone. Un giorno, accompagnato dal suo papà, andò a disputare una partita di calcio. Ad un tratto si udirono colpi di arma da fuoco. L'obiettivo dei killer era un esponente della malavita che in quel momento stava giocando sullo stesso campetto in cui era Dodò. Per errore, però, vennero colpite anche altre persone, fra cui appunto il piccolo Domenico. Le sue condizioni erano disperate. 
e il suo cuoricino smise di battere il 20 settembre 2009. Un'emozione indescrivibile quando il 9 aprile dello scorso anno sono stati ospiti presso la nostra scuola i suoi genitori per inaugurare il presidio insieme a noi. Una commozione enorme ci ha pervaso. Emozioni difficili da dimenticare e da esprimere con le parole. Ricordo che a stento tanti di noi hanno trattenuto le lacrime. La forza dei genitori di Domenico deve essere un esempio per tutti noi perché hanno trovato la fede e il coraggio di andare avanti, di fare memoria del proprio figlio. Devono essere un monito per tutti noi a diventare persone che non si arrendono di fronte a tutta la violenza inaudita, ma che vogliono impegnarsi a costruire una società onesta. Ecco, questo deve essere il nostro impegno. Solo così Dodò non sarà morto in vano e per noi sarà una luce che illumina e guida la nostra vita di cittadini, impegnati affinché nella società civile regnino i valori della legalità e dell'onestà. Antonella Cellesi, classe terza A.